健太は23歳の時雇われ店長をしており同じく23歳でアルバイトとして働いている嫁と出会いました嫁はバツイチで生まれたばかりの子供がおり子供を実家に預け短時間働いていましたその後交際を始めお互い24歳の時に結婚しました嫁の連れ子である娘を大切にしようと2人で話し合い健太と嫁との子供は作らないことにしました2人の小遣いは2万5千円として嫁のアルバイト代は将来のためにすべて貯金に回すことになりました結婚してから7年給料は良かったものの家族と過ごす時間が取れず嫁が「これじゃ母子家庭だ」と言っていたので家庭を優先するために31歳で転職を決意しましたこれで少しは助けられるだろうと思いましたしかしそのあたりから嫁に対して少し違和感を感じることが増えました転職してから初出勤の日いつもと比べてとても優しい嫁に違和感を感じましたその時は健太の新しい門出を応援してくれているのかと思い特に気にすることはありませんでした次に転職してから2ヶ月経ったある日から夜の営みを露骨に嫌がられるようになりそのままレスになりました結婚してから7年も経てば当たり前なのかと思いあまり気にはしませんでしたそしてちょうどこの時期に嫁が病院でピルを処方してもらい始め理由を問うと生理不順だからとのことでしたさらに1年経過し嫁が今度は携帯にロックをかけるようになりました飲み会だといい夜に出かけることも明らかに増えたのですさすがに疑い始めた健太は嫁が SNS をしていることを思い出しパソコンから調べることにしましたパソコンから携帯のパスワードは分かりましたがそのパスワードが義弟の誕生日だったのです嫁と義弟は仲が悪いと聞いていましたが本当は仲がいいのかと思い結局その時は SNS を見るのを我慢しました半年ほどするといきなり嫁が「給料が少ない!」と騒ぎ出したのです確かに転職し前職より給料は減りましたが騒ぎ立てるほどではありません不審に思った健太は通帳を確認してみると前職での退職金が何百万とあったのにそれがすべてなくなっていたのです嫁のアルバイト貯金も確認しましたがそこも空でした通帳には月に80万も下ろされている形跡があり健太は使った覚えがなかったので嫁に問い詰めましたしかし知らないの一点張りこの時点で嫁に対して完全に信用がなくなったので今まで見ていなかった嫁の SNS を見ることにしましたすると見事に真っ黒パソコンに刺さっていた SD カードからは相手とのメールのやり取りがたくさんありどんどんと不倫の証拠が出てきたのです本命の不倫相手のほかに若いイケメンホストとも関係があることが発覚しましたパスワードも議定の誕生日ではなくその本命の不倫相手の誕生日だと判明健太が転職した頃に初めて接触しレスになった頃から関係を持っていることも分かりました不倫が発覚してからは更新所への依頼や弁護士への相談と忙しくしていましたが精神的苦痛からほとんど寝られませんでしたさらに隣にのんきに寝ている嫁に対してストレスがたまりとても苦痛でした弁護士の話によると若いイケメンホストは独身で
慰謝料を取るのは難しいためすべて終わってから電話で厳重注意するだけにしました一方本命の不倫相手は妻子持ちで慰謝料を取れるとのことだったので不倫相手に200万嫁には100万が妥当だろうということになり着実に話を進めていきましたしかし交信所の結果が来る前に些細なことで口論となり怒った健太は不倫について言ってしまいました嫁に携帯を見せてみろと携帯を取ろうとしましたが嫁は泣き叫び娘に警察呼んでと言い通報しましたすぐに警察が駆けつけましたが健太はもちろん暴力を振るっていないため民事不介入によりそのまま警察は帰っていきました娘は事の重大さを察知したのか義父にも電話をかけていたようで少ししてから義父がやってきましたその日はとても話し合いできる状況ではなかったので後日話し合うとのことでその日は義父が嫁と娘を嫁の実家に連れ帰ることになりました3日後に嫁の実家で嫁と義父と話し合うことになりました不倫のことについて追及しましたが嫁は「寂しかったから」とか「愛されていない」とか言い訳によくありがちなことを言い真実は話しません義父は嫁にはとことん甘いので嫁を怒るわけでもなく「娘もこう言っているし許してやってくれ」と話になりませんでした不倫の証拠はメールの履歴だけだったので健太は「更新所も使っているしパソコンからデータは回収しているから隠しても無駄だよ」鎌をかけたところ嫁は見事に引っかかってくれてすべてを話してくれましたなんと本命の不倫相手と若いイケメンホスト以外にもワンナイトの相手が3人ほどいたことも明らかになりました嫁の様子から嘘は言っていないようですし泣きながら土下座をして泣きすぎたあまり過呼吸にもなりかなり反省しているようでしたので念書を書かせて関係を再構築することにしました子供のこともありましたが9年も一緒にいたので愛情もあったのかもしれません本命の不倫相手は SNS をやめたりして隠蔽しようと企んでいたようですがすでに証拠はたくさんあるので逃げられず後日話し合いをすることになりました本命の不倫相手の妻も一緒にやってきて健太の嫁に慰謝料を請求したが本命の不倫相手に200万請求したため総裁健太が100万受け取ることで合意しその場で現金一括で受け取りました本命の不倫相手の妻が今日ですべて終わらせる気で来たようでしたがその気持ちは痛いほどよくわかりましたこれでダブル不倫は決着受け取った慰謝料100万は嫁に勝手に使われることのないよう更新所と弁護士に頼んだので亡くなったと話し健太だけの通帳に入れましたその後夫婦としての再構築を図り以前みたいに仲良く過ごせるようになりましたしかし不倫事件から2年後また違和感を感じるようになったのです嫁はアルバイト先を変えていたのですがそこの上司と仲良くなりよく上司の話をするようになりました上司とは誕生日が同じで面識がないものの同じ小学校の先輩だとかそんなことを話していました
運命を感じやすいような点がちらほらあり少し疑いましたが嫁が楽しそうに話すのでもう少し様子を見ようとその時は何もしませんでしたしかししばらくするとその上司の話をすることがなくなっていきました健太に話しかけることも減っていったので怪しいと思い試すつもりで夜の営みを持ちかけましたすると子供に聞こえるからと今までしていた行為をすべて拒否しさらには目に見えて健太に冷たくなっていきましたこれは完全に黒だと判断しまた証拠を集めようと行動していた時でしたなんと嫁から離婚を切り出されました理由を聞いても尻滅裂で家庭を試みないだとか娘に愛情がなく不仲だといろいろ言われましたしかし毎週休みの時はお出かけしたり家事も一緒にやるように心がけていましたし娘は思春期なので昔よりはスキンシップはなくなっていましたが大事に思ってるのには変わりありません娘が音楽をやりたいと言ったので楽器を買ったり音楽教室に通わせてあげたりしてきたのは嫁でなく健太です義父も交えて話し合いしましたが嫁の用語ばかりで聞く耳を持ちません結局再構築できたと思っていた生活は2年で終わりました嫁は財産分与とかお金の話しかしてこなかったので家庭裁判所に行き前回の不倫の証拠や念書貯金を勝手に使われていたことなどを証明し嫁には何も渡らないことを認めさせることができました娘は学校が近いとの理由から嫁と嫁の実家に行きましたしかし娘も前回の不倫を覚えているため嫁に対しての信頼はないそうです健太とたまに連絡を取り合っていますそうして離婚から1年後義父から手紙が届きました内容は嫁が亡くなったとの知らせでした亡くなった詳細は不明ですが離婚する時にはまた不倫していたそうでどうやらその不倫相手とのトラブルがあり自ら命を絶ったようですその不倫相手が引っ越ししていたからおそらくそこで嫁は亡くなったのでしょう嫁は思春期の娘から冷たく接され男と揉めて常に男がいないと生きていけなかったのかもしれません嫁とは長く一緒に過ごしたので愛情も残っており少し悲しくもありましたが怒りも同じくらいありましたので複雑な感情でしたこれからは娘と二人で平和に暮らしていきたいと思います。